कसे काय मंडळी सगळे मजेत ना गुड सगळ्यांना अनुचा नमस्कार तुम्ही ऐकत आहात सोलमेट प्रेमकथा भाग अकरावा वरुणच्या वाढदिवसानिमित्ताने सगळे लोणावळ्याला आले आणि आता पुढे पुन्हा रिसॉर्टमध्ये आल्यानंतर केक कट करून सर्वजण जेवायला जाणार असतात मिस्टीमुळे केक कापताना वैदेही दूरच उभी राहते त्यामुळे वरुणला मिस्टीचा खूप राग येतो वैदेही सोडून सर्वजण एन्जॉय करत असतात केक कापल्यानंतर मिस्टी वरुणला केक भरवते त्याच्या गळ्यात पडते आणि त्याला विश करते व्हेरी हॅपी बर्थडे डिअर आय लव्ह यू त्याला गालावर किस करते हे पाहून वैदेहीला तिथे थांबूच वाटत नाही केक न खाता गिफ्ट न देता सरळ बाहेर निघून येते बाहेर एक स्विमिंग पूल असतो तिथे येऊन त्याच्यामध्ये पाय सोडून बसते तिच्या डोळ्यात पाणी भरून आलेलं असतं वैदेही बाहेर निघून गेली हे वरुणने पाहिले होते तो कार्तिकला सांगून तिच्या पाठोपाठ बाहेर येतो आणि तिच्या शेजारी येऊन बसतो हे पाहताच वैदेही एकदम चिडते वरुण तू जा प्लीज मला एकटं सोड माझ्यापेक्षा तिला जास्त गरज आहे तुझी तू का आलास इथे मी कोण आहे रे तुझी मला नाही गरज कोणाची आत्तापर्यंत थांबलेलं डोळ्यातलं पाणी कडा ओलांडून बाहेर येतं ती बोलताना अक्षरशः थरथरत असते तिथून उठू लागते तर वरुण तिचा हात पकडून म्हणतो वैदू तू शांत होणार आहे का आय एम सॉरी मला नाही जमत असे मला नाही सहन होत आहे आता प्लीज तू जा रे दिसत नाही का तुला मला त्रास होतोय ते वैदेहीचे ना बोलणे थांबते ना रडणे थांबते हे पाहून वरुणला खूप वाईट वाटते तो तिला घट्ट मिठी मारतो वैदू आय एम रिअली सो सॉरी यार माझ्यामुळे तुला खूप त्रास होतोय आय नो मी तुझ्यासोबत नाही राहू शकत ना तुला वेळ देतोय तू तुझ्या जागेवर अगदी योग्य आहेस तुझं चिडणं रागावणं मी समजू शकतो डिअर पण तू आधी शांत हो प्लीज मी मिस्टीसोबत लवकरच बोलेन कधी वरून मला नाही वाटत तू तिच्याशी बोलू शकतोस जाऊ दे त्याच्याकडे पाहत ती म्हणते पण त्याचे डोळे पाणावलेले असतात एवढ्यात त्या दोघांना दुरून पाहणारी मिस्टी खाली आलेली असते आणि म्हणते वाव म्हणजे माझा संशय खरा होता तर तरीच म्हटले तिचा तुला एवढा पुळका का वरून तू हिच्यासाठी मला अवॉइड करत आहेस मागच्या पार्टीपासून मला हिच्यावर संशय होता तुला काहीच वाटत नाही का ग आमच्यामध्ये यायला वैदेही एकदम मागे होते आणि निघू लागते वरून तिचा हात पकडतो वैदू तू इथेच थांब तू कुठेही जाणार नाहीस मिस्टी तू मला काय बोलायचं ते बोल आणि हो आमचे प्रेम आहे एकमेकांवर बरं झालं तुला समजलं ते आता तरी तू मूव्ह ऑन कर आणि आम्हाला पण करू दे वरून मिस्टीला म्हणतो ओ रिअली इतकं सोपं वाटतं तुला विसरलास का मी काय करू शकते वरुण म्हणाला तुला जे करायचं ते कर मी नाही घाबरत वरुण विसरू नकोस तूच मला कॉलेजमध्ये असताना प्रपोज केलं होतं आणि इतक्या सहज कसा विसरू शकतो रे तू मिष्टी त्रासून म्हणते वरुण सांगतो हो केले होते पण ती एक चूक होती ज्या नात्यात संशय आहे ते पुढे नेण्यात काय अर्थ आहे मिष्टी वरुण मी नव्हतं एक्सपेक्ट करत की तू माझ्या बाबांसारखा असशील तू तसा नाही मी तू म्हणशील तसं वागेन पण लगेच एवढ्या दिवस असणार ना तो तू कसं जोडू शकतोस वैदे तुलाही कळत नाही का अग मी वागले असेल चुकीचे पण त्याला कारणही तसंच होत माझे बाबा काही कारण नसताना मला आणि माझ्या मम्माला अचानक सोडून गेले म्हणून मी थोडी पजेसिव आहे पण मी नाही पुन्हा असे वागणार वरुण वरुण आय प्रॉमिस यू रे मिस्टी सांगू लागते वैदेहीला उगाच गिल्टी वाटायला लागतं वरुण तू राहा तिच्यासोबत मी जाते मला कोणाचे आयुष्य खराब करायचे नाही वैदेही असं म्हणून निघू लागते वरुण तिचा हात सोडत नसतो वैदू तू शांत राहा ना मिष्टी तू नेहमी असंच बोलतेस 
पण तसं वागत तर नाही सोड ना मिस्टी तुला नाही जमणार आपण इथेच थांबूयात प्लीज वरुण असं म्हणून वैदेही सोबत निघू लागतो हे पाहताच मिस्टी स्विमिंग पूलमध्ये स्वतःला झोकून देते निघालेल्या वैदेही आणि वरुणला पाण्यात काहीतरी पडल्याचा आवाज येतो म्हणून ते पाठीमागे पाहतात मिस्टी स्विमिंग पूलमध्ये स्वतःला संपवण्याचा प्रयत्न करत असते वैदेहीला हे पाहून भयंकर भीती वाटते वरुण पटकन पूलमध्ये उडी मारून मिस्टीला बाहेर काढतो तिला उचलून आतमध्ये आणतो वैदेही सगळं पाहून खूप घाबरलेली असते स्तब्धपणे येऊन आतील सोफ्यावर बसते कार्तिक शिवानी आणि श्रावणी ते गप्पा मारत बसलेले असतात अचानक तिला असं घेऊन आल्यावर ते वैदेही जवळ येतात आणि विचारतात काय झालं वैदू काही सांगणार आहेस का मिष्टीला काय झालं सर्वजण एका पाठोपाठ प्रश्न विचारू लागतात वैदेही काहीच बोलत नाही कार्तिक वरुणकडे जातो शिवानी आणि श्रावणी वैदेहीला पाणी देतात नॉर्मल करण्याचा प्रयत्न करतात काही वेळाने सर्वजण मिष्टीला पाहायला रूममध्ये जातात काय झालं मिष्टी कार्तिक विचारतो काही नाही रे पाय घसरला मी ठीक आहे आत्ता मिष्टी उत्तर देते अशी कशी ग तू नीट नाही राहतायत वेडी कुठली बरं ऐक मी तुला इथेच जेवण पाठवायला सांगतो तू आराम कर असे म्हणून कार्तिक बाहेर जातो श्रावणी शिवानी आणि वैदेही या तिघी आतमध्ये असतात वरून मिष्टीची बॅग घ्यायला आणि तिच्यासाठी नारळ पाणी आणायला खाली गेलेला असतो त्याला मिष्टीचे असे वागणे मुळीच आवडत नसते जी व्यक्ती स्वतःवर प्रेम करत नाही ती दुसऱ्यावर काय करणार तिच्याबद्दल त्याचे असे मत झालेले असते मिष्टी वैदेहीला सर्वांत देखत सांगते मला तुझ्याशी बोलायचं आहे वैदेही तिच्याजवळ जाऊन बसते आणि बोल असं म्हणते पण मिष्टी काही बोलत नाही तिला शिवानी आणि श्रावणी तिथे नको असतात त्या दोघी बाहेर जातात वैदेहीला वाटतं की मिष्टी काहीतरी गयावया करेन वैदेही विचारते बोल काय बोलायचे तुला मिष्टी सांगते तू भोळी आहेस की भोळी असण्याचं नाटक करतेस वैदेही बोलते काय तू काय म्हणत आहे मला समजत नाही कसलं नाटक काय केले आहे मी मिष्टी सांगते सिरियसली तुला अजूनसुद्धा कळलं नाही का बरं माझ्याकडूनच ऐकायचे आहे ठीक आहे ऐक मग इथून पुढे वरूणपासून दूर राहायचं तुला कळलेच असेल मी काय करू शकते पुढच्या वेळेस यापेक्षा भयंकर काही करेन वरुणला हे सगळं माहिती आहे इतक्या लवकर कसा काय विसरतो मला कळतच नाही वैदेही म्हणाली की ती मूर्ख मुलगी आहेस ग तू हे तू असले थेर करतेस ना याच गोष्टीमुळे तुझ्यापासून तो दूर झाला आत्तापर्यंत मला वाटत होतं की मी तुम्हा दोघांच्या मध्ये आले पण आय थिंक ही इज राईट थोडा विश्वास ठेवला असताच ना तर ही वेळ आलीच नसती मिस्टी बोलते तू नको शिकवू मला मी काय करायला हवं ते आणि हे बघ वैदेही वरुणला मिळवण्यासाठी मी काहीही करू शकते स्वतःचा जीव पण देऊ शकते आणि घेऊ पण शकते वैदेही म्हणते तुझ्याकडून दुसरं काय एक्सपेक्ट करू शकते मी प्रेम करतेस त्याच्यावर तरी असं म्हणतेस प्रेमाचा खरा अर्थ तरी कळतो का तुला प्रेमात असणारा माणूस प्रेम असणाऱ्या व्यक्तीला दुःखात पाहूच शकत नाही ए तू नको मला प्रेमावरून लेक्चर देऊस तुझं लेक्चर ऐकायला नाही आली मी इथे त्याच्यापासून दूर राहायचं कळलं वरून आपल्यापासून दुरावतोय हे सहन करू न शकणारी मिष्टी वैदेहीला कसेही बोलू लागते एवढ्यात वरुण तिथे नारळ पाणी घेऊन येतो आणि मिष्टीला देतो बघ किती प्रेम आहे उगाच नाही आणलं माझ्यासाठी नारळ पाणी थँक्स लव मिष्टी वरुणकडे पाहत म्हणते बेडवर असलेली मिष्टी नारळ पाणी बाजूला ठेवून जाणून बुजून वरुणला बिलकते वरुण वैदेहीकडे केविलवाणा होऊन पाहतो त्याचे डोळे जणू तिला सांगत असतात बघ वैदू कसा हतबल झालो आहे मी तिच्यासमोर सतत अशी ब्लॅकमेल करत असते आता कळते का तुला मी तिला आपल्याबद्दल का सांगू शकत नव्हतो हे सर्व पाहून वैदेहीच्या डोळ्यात पाणी येते आणि ती रूमबाहेर निघून जाते
काय असेल वैदेहीचा निर्णय पुढे जाणून घेऊ पुढच्या भागात हो घरातच राहा आणि काळजी घ्या कथा आवडत असेल तर तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करायला विसरू नका सबस्क्राईब करा लाईक करा कमेंट करा थँक्यू